Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour encore une fois au niveau des TP en langue C. Nous avons un exercice euh, à faire par ensemble qui consiste à faire la réduction de la réponse de 3 à 4 points. Pas? Par rapport à la première question, on dit quoi Écrire une fonction puissance qui calcule la valeur x à la puissance n pour, euh, pour une valeur réelle x et une valeur entière n qui est aussi de type int la deuxième question c'est quoi écrire une fonction factorielle qui reçoit la valeur n de type entier en paramètre et fournir le factoriel de cette valeur là bah, comme l'exemple où nous avons 0 factoriel donne 1 et n factoriel donne n fois n moins 1 fois x jusqu'à n et en la troisième question en utilisant ces deux fonctions essayer de, de créer une fonction fact de x, fonc de x et n qui permet donc de retourner la valeur de cette expression par exemple où nous avons la somme de i allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance i sur i factoriel comme si nous avons l'exemple suivant pour i allant de 0 à 4 de 5 à la puissance i sur i factoriel ici si nous étalons cette expression là nous allons tomber comme résultat final 65,5 38. Pas? Et quatrième question, on nous demande de faire un programme principal qui demande à, qui permet à l'utilisateur de saisir ces deux valeurs, la valeur de x et la valeur de n. Et donc, en utilisant la fonction de x et n, d'afficher le résultat de cette expression-là, c'est-à-dire la fonction somme de, de, de ces deux valeurs saisies-là. Pour cela, donc, nous allons toujours utiliser notre éditeur qui est le DFC++ où nous avons déjà spécifié les fonctions. Nous avons donc quatre fonctions. La, la fonction float puissance qui prend deux paramètres, un float x et un entier n. Et la fonction factorielle qui prend un paramètre ce qui est un entier de type n. Euh, qui est un n de type int. La fonction euh, float font qui prend deux paramètres elle aussi, un float et un entier. Et nous avons éventuellement notre programme principal qui est spécifié par le, par le main. Pour cela, par rapport à la première fonction qui est la fonction puissance d'un de, de, puissance float, nous allons essayer de spécifier ce qui est dit à ce niveau-là. Donc là, nous déclarons une variable float résultat qui est initialisé à 1, 1 0 puisque c'est un float et 1, on déclare aussi notre variable i, le type entier. En utilisant la boucle for i allant de 0, i inférieur strictement à n, spécifié comme paramètre, et i plus plus, qu'est-ce qu'on dit Résultat reçoit, résultat fois x. C'est équivalent à résultat fois égal à, fois égal à x. Donc là, qu'est-ce qui est dit C'est la puissance de x qui est calculée pour n. Si on prend l'exemple, si x est égal à 2 et n est égal à 3, qu'est-ce qu'on va dire Pour i égal à 0, i inférieur, i inférieur à à 3, strictement à 3, i plus plus, résultat fois égal x, fois égal à, au paramètre x. Et on retourne le résultat. Donc pour calculer la puissance, la puissance d'un float, la fonction est juste simple à faire. -ce pas? Donc c'est cette fonction-là qui va nous permettre donc de calculer la puissance de x élevé à un entier n. Et pour le factoriel, comme c'est spécifié au niveau de l'exemple, en disant quoi 0 factoriel est égal à 1 et n factoriel est égal à n fois n moins 1 fois extra fois fois 1. Maintenant, au niveau de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va implémenter Là, on, initia, on, on déclare 1, 1 int f qui est égal initialisé à 1. Et on dit quoi encore 1 int i. Puisque là, f, ça doit être, ça sera le résultat renvoyé. Et si on dit 0 factoriel est égal à 1, donc mieux, on part directement, quelle que soit la valeur qu'on a, si la valeur est nulle même, on doit retourner 1. Donc. Du coup, on fait notre boucle fort. For est égal à 1. I est inférieur ou égal à n, à la valeur n, et i plus plus. Pourquoi inférieur ou égal Parce que ici on a dit n factoriel, c'est n fois n moins 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait F reçoit F fois i. F fois i, ça veut dire quoi si i, égal à, si i est égal à 1, F reçoit 1. 1 fois 1, ça donne 1. Si i est égal à 2, F reçoit 1 fois 2. Si est égal à 3, f reçoit 1 fois 2 fois 3. Si est égal à 4 extra, 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. etc. Jusqu'à ce que i f est égal à, jusqu'à ce que i atteint, atteint n. Tu vois? Donc c'est ça la fonction qui permet de calculer le factoriel d'un entier. Tu vois? Donc, par rapport à cela, maintenant on nous demande de spécifier la fonction fond qui prend ces deux fonctions là énumérées, c'est-à-dire la puissance et la factorielle. Pour faire quoi Pour calculer donc la somme 
comme spécifié dans l'exercice pour calculer la somme des i allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance i sur i factoriel. Si vous voyez bon, bien, donc ici le x à la puissance i fait appel à la fonction de la question 1. Et le i factoriel fait appel à la, à la question au niveau de, de, de la question 2. Donc ce sont ces deux fonctions là que nous allons essayer de, de regrouper au niveau d'une fonction pour donc pouvoir résoudre une, une somme, une somme de, ce, de ce genre là avant de passer au, fonction, euh, au programme principal. Pour cela par rapport à la fonction fonc2 qui prend un float x et un entier n, qu'est-ce qu'on va dire On déclare notre float qui est la, la somme, c'est-à-dire s est égal à 0. Au départ s prend la valeur 0, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on dit donc On déclare i égal à int i. On prend toujours notre boucle fort i égal à 0. i inférieur ou égal à n. Parce que quoi Parce qu'on dit la somme de i allant de 0 jusqu'à n. Donc là, i va aller jusqu'à jusqu atteindre n. Et on fait quoi i plus plus On fait s plus égal. Ça veut dire quoi s égal s plus l'autre expression là. Donc ici, on fait quoi On fait un cast de la, de la puissance. Puisque... Euh, cette puissance là est en float, on fait un casting, c'est-à-dire une conversion de la valeur retournée par la méthode, par la fonction puissance. On fait un casting, une conversion. Donc, on fait S reçoit S plus égal à quoi Float de puissance, c'est-à-dire la fonction puissance qui est nous calculée au départ, de x i, x de cette variable là et i. Donc, la puissance de x i égale à 0, on reçoit puissance de x 0 etc. Divisé maintenant par quoi Par le factoriel de par le factoriel de i. Donc ça veut dire quoi Ici on a quoi X à la puissance i sur i factoriel. Donc il reçoit la puissance de x avec le i sur maintenant quoi Le i factoriel. Et le i il part de 0 jusqu'à jusqu'à n. Ça donc qui permet de spécifier la boucle fort. I égale à 0 jusqu'à n. Cette boucle fort là donc va permettre de récupérer la puissance de x i et de diviser par rapport au factoriel de par rapport au factoriel de i et qu'est-ce qu'on va faire on retourne donc la fonction euh, la variable s c'est-à-dire la somme et pour passer au programme principal maintenant on va faire quoi on notre main c'est-à-dire notre programme principal donc là on déclare un float x et f f ça sera quoi f sera donc le résultat de la fonction euh, la somme n'est-ce pas et on déclare un int i on demande donc à l'utilisateur de donner la valeur de de x et on scanne un pourcentage f adresse de x puisque c'est un float et on demande donc de donner aussi la valeur de, de n on fait un scan pourcentage d et adresse de l'adresse de n on récupère donc cette information sur n cela c'est pour aller à la ligne et on fait quoi dans f on rend euh, f récupère maintenant le résultat de la de la fonction de x et de n f et puisque f est un float et cette fonction fonc là est de type float pas? Donc f va retourner donc cette, cette va recevoir donc cette ce résultat là, c'est-à-dire le retour. Pas? Et on fait quoi? On print la valeur et pourcentage de f et on donne f. Pourcentage de f c'est quoi? Il va afficher donc deux, li, deux, deux, deux chiffres après là, après la virgule. Tu vois? Donc là qu'est-ce que vous voyez donc? On a d'abord la notion de fonction fonction qui est là, une fonction puissance. Et ici on a une fonction factorielle et ici on a une fonction qui permet donc de faire quoi? La somme de x à la puissance sur son factoriel de sur le factoriel de i souvent et là on énumère donc notre programme notre programme principal qui va permettre donc de demander les deux valeurs là et de calculer le, le la somme quoi en fait dans la puissance sur le factoriel ouais. pour ça maintenant qu'est ce qu'on va faire on va essayer de tester notre programme et pour tester on avait dit c'est quoi il faut d'abord compiler en faisant soit f9 ou bien aller sur l'onglet compiler on compile on essaie de voir donc au niveau de la console des log des consoles on voit donc après exécution qu'est ce qu'il y a notre programme s'est exécuté en 0.72 0.72 secondes et après compilation maintenant on peut faire une on peut passer à l'exécution donc on exécute et on fait quoi on demande première valeur donner la valeur de x ici donc pour respecter ce qui est au niveau de, de la fiche je vais essayer de donner comme x égal à égal à 5 et n est égal à 4 pour voir si j'aurai le résultat spécifique par rapport à là-bas. Donc si je donne x est égal à 5, je mets entrée, on me demande de donner la valeur de n. n est égal à 4, je donne 4 et je fais entrée. Voilà et donc là je vois, il me dit quoi La valeur est 65,38. 65, et effectivement, j'ai ici aussi comme résultat 65,38. 65, comme je peux aussi essayer de donner à, par rapport à d'autres valeurs, pour dire quoi Je donne comme valeur certainement j'aurai une valeur 15 x est égal à 15 et je donne ici n est égal à 5 j'obtiens donc une valeur beaucoup plus 
beaucoup plus importante. Tu vois. Donc c'est ça une fonction, un programme qui permet de faire quoi De calculer, de donner la fonction puissance, et de donner la fonction d'un factoriel et de faire quoi La sommation entre x à la puissance, x à la puissance, euh, un coefficient sur le factoriel. Tu vois. Et ça permet donc de faire ça en langage C. Voilà, c'est ça l'objet de ce TP3 que nous avons mis en place aujourd'hui. On vous présentera donc les suites des prochains tutos à venir. Donc, euh, je vous invite à vous abonner davantage sur la chaîne, car comme je l'ai dit précédemment, il y aura toujours des tutos par rapport à divers langages, comme le langage Python.